Hello everyone. Welcome to uh, lecture eight. So I'm there. A uh, lecture ta comparatively ik to borrow, uh, and we will try to do this in three parts. Okay. All right. So uh, this lecture is about introduction to embedded systems. So I'm going to ask you. Shikhar shuru korbo jita shetho chhe embedded systems or introduction. So. Uh, আমাদের প্রথম যে জিনিসটা জানা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা এম্বারেড সিস্টেমস কাকে বলি এবং এটাকে আমরা কীভাবে ক্লাসিফাই করি তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটর সিস্টেমস কাকে বলি অ্যান্ড সো অন এবং হাউ ইন্টারনেট অফ থিংস অ্যান্ড এম্বারেড সিস্টেমস ওয়ার্ক টুগেদার এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে আমরা আজকে জানবো সো অ্যান্ড আরেকটি জিনিস দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে আমরা এম্বারেড সিস্টেমসের ক্ষেত্রে কী ধরনের মাইক্রো প্রসেসার্স ইউজ করি অ্যান্ড সো অন সো এম্বারেড সিস্টেম বলতে আমরা যে জিনিসটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানে আমার যত ধরনের ইন্টারফেসিং ডিভাইস আছে তারা সাধারণত কামস ইন প্যাকেজ ওকে সো সেগুলোকে আমরা সাধারণত একটা এম্বারেড সিস্টেম বলি সো টু বি এক্স্যাক্ট আমাদের ফর এক্সাম্পল আমাদের মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোনের মধ্যে অনেক ধরনের ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস আছে রাইট একসাথে বিল্ট ইন কামস ইন প্যাকেজ সো এটাকে আমরা একটা এম্বারেড সিস্টেম বলতে পারি uh not necessarily a desktop computer is an embedded system because uh desktop uh, computer e amader kintu sadharonoto hocche je peripheral device gulo ache those are optionals right so shei gulake amra sadharonoto embedded system boli na tobe by definition jodi hocche amar computing system er moddhe in bundle or in packaged obosthay ei peripheral device gulo ache shei gulake amra embedded system boli সো মাইক্রো প্রসেসার ফর এম্বারেড সিস্টেমসের ক্ষেত্রে আমাদের আমরা এখন আমাদের দৈনন্দিন অনেক জায়গাতেই কম্পিউটিং সিস্টেম দিক রাইট সো নট অনলি আমরা ডেস্কটপ কম্পিউটার্স আমরা ল্যাপটপ পিসিস মেইন ফ্রেম সার্ভার্স অল আর অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার্স অল আর এক্সাম্পলস অফ মাই অ্যাপ্লিকেশন অফ মাইক্রো প্রসেসার্স প্লাস হচ্ছে আমরা আমাদের এখনকার যে স্মার্ট টেকনোলজিসগুলো দেখি অথবা হচ্ছে আমাদের স্মার্ট যে ধরেন ক্যামেরা দেখি স্মার্ট সিকিউরিটি সিস্টেম দেখি হোম অটোমেশন সিস্টেম দেখি অল আর এক্সাম্পলস অফ ফ্যাম্বারেড সিস্টেম ওকে ও রাইট সো এম্বারেড কম্পিউটিং সিস্টেমের ডেফিনেশন হিসেবে যদি বলতে চাই সো এটাকে বলা যায় হচ্ছে কম্পিউটিং সিস্টেমস এম্বারেড উইদ ইন ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস সো সাধারণত হচ্ছে এম্বারেড অবস্থা যেটাই আসে সেটাকে আমরা এম্বারেড সিস্টেম বলি it's comparatively hard to define uh, nearly any computing system other than a desktop computer is uh, kind of an embedded system uh, a billion of, of units produced yearly versus millions of desktop units so uh, embedded system ekta byapar hocche this is produced in bulk eta kokhono ekta ekta kore produce hoy na okay so sadharonoto hocche amra je shop system e ekshathe shob kichu built obosthay dekhi it has to be uh, produced in bulk otherwise ek ta ek ta ko jodi assemble kora hoy it takes lot more time right uh, and amra sadharonoto par household e erokom 50 othoba tar cheye beshi embedded system dekhte pari so apnar kache question ashti pare je ei embedded system er example kothay application kothay so amader shobar kache je mobile phone ta she mobile phone to jemon ekta embedded system er example আমাদের বাসার যে রেফ্রিজারেটরটা আছে সেটাও একটা এম্বারেড সিস্টেম আমাদের বাসার যে মেবি একটা ওয়াশিং মেশিন আছে সেটাও একটা এম্বারেড সিস্টেম ওকে অ্যান্ড সো অন সো এম্বারেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট ডিফারেন্স বলেন অথবা হচ্ছে একটা ছোট্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলেন সেটা হচ্ছে লট মোর প্রোগ্রামিং ইজ ডান ফর এম্বারেড সিস্টেমস দেন ডেস্কটপ কম্পিউটার্স আর সার্ভার্স সো যেহেতু দে কো এক্সিস্ট অল হার্ডওয়্যার কো এক্সিস্ট উইথ ইচ আদার সো ইচ অফ দ্যাম হ্যাজ টু হ্যাভ প্রোটোকলস ওর স্ট্যান্ডার্ডস ফর কমিউনিকেশন উইথ ইচ আদার রাইট সো জেনারেলি সেখানে আমরা আমাদের অনেক বেশি প্রোগ্রামিং দরকার হয় দেন এ ডেস্কটপ কম্পিউটার অ্যান্ড এম্বারেড সিস্টেমস ক্যান হ্যাভ দেয়ার ওন অপারেটিং সিস্টেমস ওর ওন এনভায়রমেন্টস রাদার দ্যান দ্য জেনারেল ওয়ান ওকে আমরা সাধারণত যেগুলো দেখি যে আমাদের ডেস্কটপ কম্পিউটার একটা উইন্ডোজ টেন আছে অথবা হচ্ছে আমাদের মোবাইল ফোন একটা অ্যান্ড্রয়েড অথবা হচ্ছে আইওএস অপারেটিং সিস্টেম আছে 
সব ধরনের অ্যাম্ব্রয়েড সিস্টেমে যে একই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম থাকবে তা কিন্তু না যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের স্মার্ট ওয়াচ যেগুলো সেগুলো আবার চলে হচ্ছে আপনার গুগল ওয়্যার ওয়েস বলে একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে সেটা অথবা কিছু কিছু স্মার্ট ওয়াচ আছে যারা নিজেদের অপারেটিং সিস্টেমে চলে নিজেদের কার্নেলে চলে ওকে সো অ্যাম্ব্রয়েড সিস্টেমসে আমরা অনেক অনেক ধরনের অপারেটিং সিস্টেমস অথবা হচ্ছে সফটওয়্যার দেখে থাকি সো আমরা এখন দেখব কিছু এক্সাম্পল অফ ভেরি কমন অ্যাম্বারেজ সিস্টেমস ওকে সো দিজ আর সাম এক্সাম্পলস অফ অ্যাম্বারেজ সিস্টেমস রিমেম্বার দ্য লিস্ট ইজ হিউজ দ্য লিস্ট ইজ অলমোস্ট ইনফিনিট সো আমরা যেমন হচ্ছে বাসায় ধরেন সিকিউরিটি সিস্টেম দেখতেছি সেটাও একটা অ্যাম্বারেজ সিস্টেম আমরা ধরেন একটা ফটো কপিয়ার মেশিন দেখতেছি সেটাও একটা অ্যাম্বারেজ সিস্টেম আমরা একটা ডিজিটাল ক্যামেরা দেখতেছি সেটাও একটা অ্যাম্বারেজ সিস্টেম একটা রেডিও দেখতেছি সেটাও একটা অ্যাম্বারেজ সিস্টেম একটা মোবাইল ফোন একটা অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম অ্যান্ড সো অন ওকে সো দেয়ার আর থাউজেন্ড অ্যান্ড থাউজেন্ড মেবি মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ এক্সাম্পলস অফ অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেমস ওকে সো এগেইন আমরা যদি একটু রেকআপ করি আমাদের দুই ধরনের আমরা ডেফিনেশন দিতে পারি অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেমের একটা ডেফিনেশন হচ্ছে এনি কম্পিউটার সিস্টেম দ্যাট ইজ নট আ জেনারেল পারপাস কম্পিউটার অ্যান্ড দ্যাট উইল ইনক্লুড রোবটস অ্যান্ড অল পোর্টেবল ডিভাইসেস স্টার্ম দ্য অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম ওকে ন্যারো ডিফিনেশন হিসাবে যদি দিতে চাই তাহলে হচ্ছে কম্পিউটার সিস্টেম সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার দ্যাট ইন্টারাক্টস উইথ ইটস ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট মেইনলি উইদাউট হিউম্যান ইন্টারভেনশন সেটাকে আমরা বলি অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম সো দ্যাস উড দ্যাট উড এক্সক্লুড প্রিন্টার স্মল অ্যান্ড স্পোর্টেবল ডিভাইসেস সাচ এস ডিভিডি অ্যান্ড এম্পে থ্রি প্লেয়ার্স কেন এক্সক্লুড করবে কারণ হচ্ছে এই সিস্টেমগুলোতে হিউম্যান ইন্টারভেনশন দরকার হয় সো আমি একটা সিডিকে যদি রিড করতে চাই হাই হ্যাভ টু ফিজিক্যালি পুট ইট ইন দেয়ার রাইট সো এটাকে আমরা সাধারণত অ্যাম্বুলেন্স সিস্টেম বলি না so uh, these are the two uh, broad and narrow definitions of embedded systems ekhon amra jeta te ashi seta hocche embedded system er characteristics je kono embedded system e amra sadharonoto ei tin dhoroner characteristics dekhe thaki always okay so the first one is called uh, the first one is uh, it has to be a single function system single function system bolte amra bujhi uh, any system that has only one purpose সো ফর এক্সাম্পল আমরা একটা স্মার্ট ওয়াচ স্মার্ট ওয়াচের একটা সিঙ্গেল ফাংশন আছে সিঙ্গেল ফাংশন হচ্ছে টু ট্র্যাক দ্য ফিটনেস অফ অফ দ্য ওয়েয়ার যে এটাকে পড়তেছে তার ফিটনেস ট্র্যাক করা সো ওয়ান সিঙ্গেল ফাংশনে জিনিসটাকে তৈরি অ্যান্ড ইট অলসো এক্সিকিউটস ওয়ান সিঙ্গেল প্রোগ্রাম রিপিটেডলি ওকে তারপর হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আমাদের বাসায় যদি কারো ধরেন একটা রেফ্রিজারেটর থাকে এই রেফ্রিজারেটারও কিন্তু একটা সিঙ্গেল পারপাস সেটা হচ্ছে টু কুল ডাউন ফুডস অর কুল ডাউন মেটেরিয়ালস সো ইট এক্সিকিউটস ওয়ান সিম্পল প্রোগ্রাম অন ওয়ান সিঙ্গেল প্রোগ্রাম রেপিটেডলি ওকে দ্য সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ ইট হ্যাস টু বি টাইটলি কনস্ট্রেন টাইটলি কনস্ট্রেন বলতে আমরা বুঝি ইট হ্যাস টু বি লো কস্ট ইট হ্যাস টু বি কনজিউমিং লো পাওয়ার অ্যান্ড ইট হ্যাস টু বি স্মল ইট হ্যাস টু বি ফাস্ট এটসেট্রা ওকে সো তারপর আমার কনস্ট্রেন্টগুলো খুব টাইট আমি যে কোনো ধরনের এখানে ইম্প্রোভাইজেশন অথবা হচ্ছে নতুন কোনো পেরিফেরাল ডিভাইস এখানে ইন্টারফেসিং আমি করতে পারবো না ওকে অ্যান্ড ফাইনালি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি রিয়াক্টিভ অ্যান্ড রিয়েল টাইম ওকে সো রিয়াক্টিভ বলতে আমরা বুঝি কন্টিনিউলি রিয়াক্টস টু চেঞ্জেস ইন দ্য সিস্টেমস এনভায়রনমেন্ট সো তার হচ্ছে সে কন্টিনিউসলি এনভায়রনমেন্টের চেঞ্জকে পড়তে পারবে রিড করতে পারবে সেটাকে আমরা বলি রিয়াক্টিভ এবং রিয়েল টাইম বলতে বুঝাই মোস্ট কম্পিউট সার্টেন রেজাল্টস ইন রিয়েল টাইম উইদাউট ডিলে সো সে কোনো ডিলে ছাড়া অন্য কোথাও এই ভ্যালু পাঠানো ছাড়া নিজেই ক্যালকুলেশন করে খুবই শর্ট টাইমের মধ্যে যেটাকে আমরা রিয়েল টাইম বলি উইদাউট ডিলে সে একটা রেজাল্ট প্রডিউস করবে ওকে সো দিজ আর দ্য থ্রি major characteristics of embedded systems okay all right so now let's uh, see one thing je amra jokhon embedded system design kori tokhon amader ekta onek dhoroner consideration mathay rakhte hoy je embedded system ta ki dhoroner protocols maintain korbe othoba hocche kon dhoroner environment eta kaaj korbe so that's why we need to usually make uh, at least three considerations in embedded system design 
এই কনসিডারেশন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যান অ্যাম্বারেস সিস্টেম রিসিভস ইনপুট ফ্রম ইটস এনভায়রনমেন্ট থ্রু সেন্সার্স প্রসেস দিস ইনপুট অ্যান্ড অ্যাক্স আপন ইটস এনভায়রনমেন্ট থ্রু অ্যাকচুয়েটার সো তার মানে হচ্ছে অ্যাম্বারেস সিস্টেম ডিজাইন করার আগে আমাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আমার কোন ধরনের সেন্সার প্রয়োজন কোন ধরনের অ্যাকচুয়েটার প্রয়োজন সো ফর এক্সাম্পল ধরেন আমরা একটা কোয়াড কপ্টার বানাতে চাই অর আর ড্রোন বানাতে চাই সো এই ড্রোনের জন্য আমার কী কী ধরনের সেন্সার দরকার এবং কী কী ধরনের অ্যাকচুয়েটার দরকার সেটা কিন্তু আমাকে আগেই ডিফাইন করতে হবে রাইট সো ফর এক্সাম্পল আমি ড্রোনটা কী পারপাসে ইউজ করব সেটা সেটাতেও ডিপেন্ড করে অনেক কিছু একটা ড্রোন বানানোর জন্য মিনিমাম আমাদের হচ্ছে জাইরোস্কোপ দরকার পড়ে আমাদের হচ্ছে টেলট সেন্সার দরকার পড়ে তারপর হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়েটার হিসেবে খুবই হাই পাওয়ারফুল কিছু মোটর ব্রাশলেস মোটর দরকার পড়ে অ্যান্ড সো অন সো যে কোনো অ্যাম্বারেস সিস্টেম ডিজাইন করার আগে আমাদের তার সেন্সার এবং তার অ্যাকচুয়েটার যেগুলো সেগুলো সম্বন্ধে আইডেন্টিফাই করতে হয় ওকে দ্য সেকেন্ড থিং ইজ বিসাইড দ্য ইউজার সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ডিজাইন ইস্যুজ দ্য অ্যাম্বারেস সিস্টেম ডিজাইনার মাস্ট কনসিডার দ্য প্রপার্টিজ অফ দ্য সেন্সার্স অ্যান্ড অ্যাকচুয়েটার্স অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট ইটস ইটসেলফ সো আমরা একটা হার্ডওয়্যার অথবা একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করতেই পারি খুব সহজেই বাট বাট আমরা যে ধরনের সেন্সার ইউজ করছি যে ধরনের অ্যাকচুয়েটার ইউজ করতেছি তার উপরও অনেক কিছু ডিপেন্ড করে কারণ সব ধরনের সেন্সার এবং সব ধরনের অ্যাকচুয়ার অ্যাকচুয়েটারের পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আবার সেম না রাইট সো তার মানে হচ্ছে আমি যখন তার সফটওয়্যার অথবা হার্ডওয়্যার ডিজাইন করতেছি আই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড যে আমার সেন্সারগুলার পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট কি আমার সেন্সারগুলার ডিজাইন রিকোয়ারমেন্টস কি অ্যান্ড সো অ্যান্ড ফাইনালি দ্য কনসিডারেশন ইজ দ্য আলটিমেট টেস্ট অফ অ্যান অ্যাম্বারেস সিস্টেমস আর দ্য লজ অফ ফিজিক্স এটার অর্থ হচ্ছে আমরা যখন একটা অ্যাম্বারেস সিস্টেম ইউজ করি এই অ্যাম্বারেস সিস্টেম আমরা অনেক ধরনের এনভায়রনমেন্ট ইউজ করতে পারি যেমন একটা স্মার্ট ওয়াচ আমি ইউজ করব আমার হাতে ওকে অ্যান্ড ইটস এক্সপোজ টু এয়ার অ্যান্ড ইট হ্যাজ টু বি স্টার্ডি টু সাম ওয়াট ডিগ্রি এবং এটার কিছু ওয়াটার রেজিস্টেন্স থাকতে হবে অ্যান্ড সো অন রাইট আবার একটা ফ্রিজার যখন ইউজ করতেছি এই ফ্রিজারের আবার হচ্ছে অনেক ধরনের কনসিডারেশন থাকতে পারে যেমন হচ্ছে আমার টেম্পারেচার সে ইট হ্যাজ টু হ্যাভ টেম্পারেচার কন্ট্রোল রাইট সো তার মানে হচ্ছে একটা এম্বারেস সিস্টেম লস অফ ফিজিক্স কারেক্টলি মেনটেন করতে পারতেছে কিনা অথবা হচ্ছে ডিজায়ার্ড আউটপুট যেটা সেটা কারেক্টলি মেনটেন করতে পারতেছে কিনা সেটাই হচ্ছে এই এম্বারেস সিস্টেমের আলটিমেট টেস্ট ওকে সো অ্যাম্বারেস সিস্টেমের ক্ষেত্রে অলওয়েজ আমরা যেটা ফলো করি সেটা হচ্ছে প্রোটোটাইপ ডিজাইন আমরা অলওয়েজ যে কোনো অ্যাম্বারেস সিস্টেম প্রথমে প্রোটোটাইপ ফেজে থাকে এবং তারপর সেটা আস্তে আস্তে একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট ফেজে যায় ওকে অর সো দিস আর দ্য থ্রি কনসিডারেশন দ্যাট উইট নিড টু মেক ওয়াইল ডিজাইনিং অ্যান্ড অ্যাম্বারেস সিস্টেম সো এখন আসি আমরা যদি যে কোনো অ্যাম্বারেস সিস্টেমকে ক্লাসিফাই করতে চাই আমরা সাধারণত এই চারভাবে ক্লাসিফাই করি ওকে সো দ্য ফোর ক্লাসেস আর সেন্ট্রালাইজড ভার্সেস ডিসেন্ট্রালাইজড অ্যাম্বারেস সিস্টেমস দ্য সেকেন্ড ক্লাস ইজ রিয়েল টাইম ভার্সেস নন রিয়েল টাইম অ্যাম্বারেস সিস্টেম দ্য থার্ড ক্লাস ইজ ব্যাটারি পাওয়ার্ড ভার্সেস মেইনস পাওয়ার্ড অ্যাম্বারেস সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ফোর্থ টাইপ ইজ সিস্টেম অন চিপ ভার্সেস ডিসক্রিট এলিমেন্ট অ্যাম্বারেস সিস্টেম আমরা প্রত্যেকটাই আস্তে আস্তে দেখব আমরা সেকেন্ড যে টাইপটা বললাম সেকেন্ড যে ক্লাসটা বললাম রিয়েল টাইম ভার্সেস নন রিয়েল টাইম এই রিয়েল টাইম ভার্সেস নন রিয়েল টাইম সিস্টেমকে আবার আমরা তিন ভাগে ভাগ করি একটাকে বলি আমরা হচ্ছে হার্ড ডেড লাইন অ্যাম্বারেস সিস্টেম একটাকে বলি সফট ডেড লাইন অ্যাম্বারেস সিস্টেম একটাকে বলি ফার্ম ডেড লাইন অ্যাম্বারেস সিস্টেম হার্ড ডেড লাইন অ্যাম্বারেস সিস্টেমকে আমরা আবার দু ভাগে ভাঙি একটাকে বলি হচ্ছে ফেল সেফ ডেড লাইন সিস্টেম অ্যান্ড আরেকটাকে বলি হচ্ছে ফেল অপারেশনাল অ্যাম্বারেস সিস্টেম ওকে ডোন্ট ওরি আমরা প্রত্যেকটা পার্টের ডিফারেন্স এবং তাদের ডেফিনেশনস সামনের স্লাইডগুলোতে দেখব সো লেটস মুভ অন আমাদের প্রথম যেই ক্লাসটা ছিল সেটা হচ্ছে রিয়েল টাইম ভার্সাস সরি আমরা রিয়েল টাইম সিস্টেম হিসেবে আগে একটু জানব রিয়েল টাইম সিস্টেম কাকে বলে আর রিয়েল টাইম কম্পিউটার সিস্টেম ইজ এ কম্পিউটার সিস্টেম ওয়ে দ্য কারেক্টনেস অফ দ্য সিস্টেম বিহেভিয়ার ডিপেন্ডস নট অনলি দ্য লজিক্যাল রেজাল্টস অফ দ্য কম্পিউটেশনস but also on the physical time when these results are produced okay and by a system behavior we mean the sequence of outputs in the time of a system okay so tar mane hocche real time memory system amra sei sob device othoba sei sob memory system ke boli jader correct result 
শুধুমাত্র তার অ্যাকিউরেসির ওপর ডিপেন্ড করে না বরঞ্চ কত তাড়াতাড়ি সে এটাকে প্রডিউস করতেছে তার ওপরেও ডিপেন্ড করে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে রিয়েল টাইম সিস্টেম সাপোজ যে সাপোজ আমরা একটা রিয়েল টাইম ট্রাফিক কন্ট্রোলার বানাতে চাচ্ছি সাপোজ ওকে সো এই রিয়েল টাইম ট্রাফিক কন্ট্রোলার যেটা করবে সেটা হচ্ছে ট্রাফিক কন্ট্রোল করবে মানে খুব সোজা বসে সে আমাদের ট্রাফিক যে সিগনালগুলো আছে রেড ব্লু সরি রেড গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো এইগুলোর মধ্যে সে সুইচ করবে সো জাস্ট থিঙ্ক আ লিটল যে আমার এই রেড ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন এই লাইটগুলো ঠিক যখন জলা দরকার সে যদি তার রেজাল্টটা একটু আগে অথবা পরে দেয় তাহলে ক্যান ইট বি আ ডিজাস্টার সিস্টেম রাইট সো তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র তার অ্যাকিউরেসির ওপরেই সে জিনিসটা ডিপেন্ড করে না বরঞ্চ সে কতটুক টাইমের মধ্যে রেজাল্টটাকে প্রডিউস করছে সেটাও সেটার ওপরও এটা ডিপেন্ড করে রাইট সো এই ধরনের সিস্টেমকে আমরা রিয়েল টাইম সিস্টেম বলি ওকে সো রিয়েল টাইম মিনস রিয়াক্টিভ আর রিয়েল টাইম কম্পিউটার সিস্টেম মাস্ট রিয়াক্ট টু স্টিমেলেই ফ্রম ইটস এনভায়রনমেন্ট দ্য কনস্ট্যান্ট দ্য ইনস্ট্যান্ট ওয়েন আর রেজাল্ট মাস্ট বি প্রডিউস ইস কোল্ড আ ডেল লাইন ওকে সো আমরা যে রিয়েল টাইম সিস্টেমের দুটো ভাগ দেখছিলাম একটাকে সরি তিনটা ভাগ দেখছিলাম অন ডেড লাইন ওকে সফট ডেড লাইন হার্ড ডেড লাইন ফার্ম ডেড লাইন আচ্ছা সো ডেড লাইন বলতে আমরা বুঝাই দ্য ইনস্ট্যান্ট ওয়েন আর রেজাল্ট মাস্ট বি প্রডিউসড ইস কোল্ড আ ডেড লাইন ওকে এই ডেড লাইনের ওপর ডিপেন্ড করে আমরা সাধারণত তিনটা ভাগ করি ইফ আর রেজাল্ট হ্যাজ ইউটিলিটি ইভেন আফটার দ্য ডেড লাইন হ্যাজ পাস দ্য ডেড লাইন ইস ক্লাসিফাইড অ্যাজ সফট ওর আদারওয়াইজ ইট ইস ফর্ম সো তার মানে হচ্ছে যেই সিস্টেমের যেই সিস্টেমের রেজাল্ট তার ডেড লাইনের পরেও ইউজেবল তার ডেড লাইনের পরেও ইউজেবল সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সফট সফট ডেড লাইন এবং যেটা ডেড লাইনের পরে ইউজেবল না সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফার্ম ডেড লাইন রাইট ওকে সো ইফ সিভিয়ার কনসিকুয়েন্সেস কুড রেজাল্ট ইফ এ ফার্ম ডেড লাইন ইজ মেস্ট দ্য ডেড লাইন ইজ কোল্ড হার্ড ডেড লাইন ওকে সো তার মানে হচ্ছে যদি এটাতে কোনো সিভিয়ার কনসিকুয়েন্স হইতে পারে সেটাকে আমরা হার্ড ডেড লাইন বলি ওকে একটা এক্সাম্পল আমরা যদি কনসিডার করি কনসিডার ট্রাফিক সিগনাল অ্যাট এ রোড বিফোর আর রেলওয়ে ক্রসিং If the traffic signal does not change to red before the train arrives, an accident could result. So, so this is a hard deadline system. Okay? All right. And uh, I'm going to uh, soft uh, hard deadline. I'm going to have a two different type of actor camera, which is a fail step and actor, which is a fail operational. Okay? So the first one, fail step. Uh, ফেল সেফ সিস্টেমের ডেফিনেশন যদি আমি দিতে চাই ইফ আ সেফ স্টেট ক্যান বি আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড কুইকলি রিচড আপন দ্য অকারেন্স অফ আ ফেলার দেন উই কল দ্য সিস্টেম ফেল সেফ সিস্টেম ওকে সো ফর এক্সাম্পল আপনারা অনেকেই শুনছেন হয়তো বা সেটা হচ্ছে যে কোনো অ্যারোপ্লানে সাধারণত দুটো ইঞ্জিন থাকে বাট ইফ ওয়ান ফেলস দেন ইট স্টার্টস টু মুভ অন উইথ দ্য পাওয়ার অফ ওয়ান ইঞ্জিন রাইট একটা ইঞ্জিন দিয়ে সে চালা চলার চেষ্টা করে মজার বিষয় সেটা হচ্ছে একটা ফেল সেফ সিস্টেম রাইট ওকে ফেল সেফনেস ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য কন্ট্রোল্ড অবজেক্ট নট দ্য কম্পিউটার সিস্টেম ওকে ইন কেস আ ফেলার ইজ ডিটেক্টেড ইন আ রেলওয়ে সিগনালিং সিস্টেম ইট ইজ পসিবল টু সেট অল সিগনালস টু রেড অ্যান্ড দ্য স্টপ অল দ্য ট্রেন্স ইন অর্ডার টু ব্রিং দ্য সিস্টেম টু আ সেফ সেট সো তার মানে হচ্ছে আমি কিন্তু যেখানে কম্পিটিশন করতেছি সেইখানে চেঞ্জ করি নাই বরঞ্চ পুরো কন্ট্রোল যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটাকে চেঞ্জ করছে ওকে সো ইন ফেল সেফ অ্যাপ্লিকেশন দ্য কম্পিউটার সিস্টেম মাস্ট হ্যাভ আ হাই ইরোর ডিটেকশন কভারেজ তো এটা এটা একটা সমস্যা যেটা হচ্ছে ফেল সেফ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমার কম্পিউটার সিস্টেম যেটা সেটার হাই ইরোর ডিটেকশন কভারেজ থাকতে হবে যে কোনো ইরোর যদি হয় সেটাকে অ্যাট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং তার জন্য ফেল সেফ যেই রুটিন অথবা ফেল সেফ যে প্রোগ্রাম সেটাতে চলে যেতে হবে সো এই ফেল সেফ প্রোগ্রামটাকে আমরা অফেন বলি হচ্ছে ওয়াচ ডক অফ এন আ ওয়াচ ডক ইজ রিকোয়ার টু মনিটর দ্য অপারেশন অফ দ্য কম্পিউটার সিস্টেম অ্যান্ড পুট ইট ইন আ সেফ স্টেট সো এইখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে খুব বেশি প্রোগ্রামিং না করে একটা মজার কাজ করি সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক এক্সেপশন হ্যান্ডলিংয়ের মতো একটা রুটিন রেখে দিই সো আমার যদি কখনো কোনো এরর চলে আসে এভরিথিং মুভস অন টু দ্য 
fail self system okay uh, everything move up, moves on to the uh, routine okay all right the second type is called a fail operational hard deadline real time system okay so in fail operation applications there is no safe state karon hocche emon jodi kono case hoy emon jodi kono case hoy jekhane even ekta error hoyleo i have to move on no matter what with minimal uh, with minimal uh, operations seta ke amra bolche fail operational so tamra ekta fail state e ami geleo i have to remain operational acha so ekta example hocche e je a flight control system abor uh, abort uh, an airplane so eta karon hocche oi je for example ami jodi ekta engine fail koreo still i have to be operational right so tar hocche amake operational thakte hoyle kintu i have to make use of my single engine and uh, try to go to a safe place or try to land right so ei dhoroner system ke amra bolche fail operation the computer system must remain operational and provide a minimal level of service even in the case of a failure to avoid a catastrophe so ekhane hocche utility er ekta byapar ache so in fail operation hardline system the computing system the computer or the computing system must choose the higher utility between options okay so ei dhoroner system ke amra bolche hocche fail operational system আচ্ছা সো এখন আমি যদি এক ছোট্ট কোয়েশ্চেন করি সবাইকে জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবেট যেটা সেটা হচ্ছে আর দিস ফলোইং এম্বারে সিস্টেমস এই জিনিসের যে ইয়াগুলো আছে এগুলো কি এম্বারে সিস্টেম কি না যদি হয় তাহলে হচ্ছে এটা কোন ক্লাসের এবং যদি না হয় তাহলে ওয়াই আর নট দ্য এম্বারে সিস্টেমস ওকে এবং কেন তারা তারা এম্বারে সিস্টেম না কোন ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো তারা মিস করতেছে ওকে আচ্ছা so the four uh, the uh, the five examples are printer dvd player mobile phone tablet netbook and laptop so i would uh, ask you guys to think about it je egorar modhe kon gula embedded systems jodi hoy tale kon class er embedded system ebong jodi era embedded system na hoy tahole kon characteristics na thakar karone tara embedded systems na okay so you have to identify it yourself all right let's move on সো আমরা এখন আসি যে টিপিক্যাল এম্বারেজ সিস্টেমের কম্পোনেন্ট বলতে আমরা কী কী বুঝি আচ্ছা সো টিপিক্যাল এম্বারেজ সিস্টেমে সাধারণত যে জিনিসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে সেন্সারস ওয়াল রি নো অ্যাবাউট দিস অ্যালাউ টু অ্যালাউ দ্য সিস্টেম টু রিড দ্য এনভারনমেন্ট সো সেন্সারস অ্যালাউ দ্য সিস্টেম টু রিড দ্য এনভারনমেন্ট সেকেন্ড হচ্ছে প্রসেসিং এলিমেন্টস উইচ কন্ট্রোলস দ্য হোল এম্বারেজ সিস্টেম অ্যান্ড থার্ড অ্যাকচুয়েটার্স অ্যালাউ দ্য সিস্টেম টু অ্যাক্ট অন ইস এনভারনমেন্ট অ্যান্ড ফাইনালি নেটওয়ার্ক কানেকশান লোকাল ওর ইন্টারনেট অ্যালাউইং এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন নট নেসারলি যে সবার মধ্যে এই নেটওয়ার্ক কানেকশান থাকবে বাট দে আর ক্যান বি ইস্টাবলিশড আ নেটওয়ার্ক কানেকশান ওকে আর সো দিস এন এক্সাম্পল অফ আ ডিজিটাল ক্যামেরা অ্যান্ড অ্যাম্বারেজ সিস্টেম এক্সাম্পল ওকে সো আমি যদি একটু খেয়াল করে দেখি একটা ডিজিটাল ক্যামেরার মধ্যে সাধারণত এই ধরনের কম্পোনেন্টগুলা একসাথে বিল্ট অবস্থায় থাকে ওকে So that's why we are calling this an embedded system. So that means we have a lens, okay? We have a CCD lens, a CCD is a, a, a camera sensor. Airport is an analog to digital converter, then a CCD preprocessor, a pixel coprocessor, and finally uh, maybe a digital to analog uh, converter. Ase. সো এদেরকে আবার সাপোর্ট করার জন্য আমাদের আছে হচ্ছে লেটস জেপিইজি করে জেপিইজি করে ইজ বিকজ আমরা এটা আউটপুট দিব কোন ফর্মেটে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তারপর হচ্ছে একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার আছে উইচ কন্ট্রোলস এভরিথিং ওকে একটা মাল্টিপ্লায়ার অথবা অ্যাকুমুলেটার আছে একটা ডিএমএ কন্ট্রোলার আছে উইচ ট্যাক্স দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দ্য লেন্স অ্যান্ড রাইটস ইট টু আ মেমোরি কার্ড অ্যান্ড সো ওয়ান ডিসপ্লে কন্ট্রোল আছে তারপর হচ্ছে মেমোরি কন্ট্রোলার আছে আইএসএ বাস ইন্টারফেস আছে ইউএআর কি আছে এলসিডি কন্ট্রোল আছে এলসিডি হচ্ছে আমার ডিজিটাল ক্যামেরার যে এলসিডি ডিসপ্লেট আছে সেটা ওকে সো দিস ইজ ওয়ান এক্সাম্পল অফ এম্বারেজ সিস্টেম যেখানে একসাথে অনেকগুলা কম্পোনেন্ট কো এক্সিস্ট করে ওকে আচ্ছা সো এটাকে আমরা কেন এম্বারেজ সিস্টেম বলতেছি 
this is definitely a single function right uh, it's always a digital camera it always takes photos right it has only one purpose second it's tightly constrained because it has low cost it has low power it is small it is fast right Achha. and finally uh, uh, it's reactive and real time it's reactive but uh, not necessarily real time right J, uh, 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 real time hello it could be soft deadline real time right because I'm ready to be able to see it should be utility can to say continuous right it a economy I'm gonna say for a good it's a time on that way and it's reactive it's a job joke when you say environment they're going to be about to shock on it reacts to the environment but it's not not necessarily very real time right hard hard deadline I'm gonna real time now right okay so this is one example uh, digital camera okay so embedded software de development requires as much or more design effort than hardware okay so it can make the example the project uh, uh, phone I'm going to actually only Gula system factor by okay so I'm a camera shot on to check the context of computer at the application bully are the system software bully where the softwares and the hardware work on their own even but interestingly upon which a given embedded system say protect a genie she bubble all the right and you have to either single function and you have to either each of them has to work correctly to provide uh, correct data to other components so that's why you need much more design effort or much more uh, programming than uh, normal systems okay so Jamal for example you can have their act application software as a GUI as a system software as a which is telephony and my kernel so even application software with our own I'm gonna go around the only corner to talk about right I mean I'm gonna do the utilities talk it to them for example on their phone a I'm ready applications will install cool right so those are application software and one plus that's a that sector graphical user interface a bong system software with a Amar regular telephoning a journal judge a darker for a change in school as a right so you have an Android system on an Android system to watch and original our Java system as a Amar Java runtime as a Amar graphics are going to library as a Amar network a basic networking a journey to us Amar multimedia codex as a and so on Bluetooth as a Wi-Fi as a and so on okay so I'm a system at the hardware design at you PC important data set out say software is design or software development okay so it can have an example that see which is a system on a chip system on a chip to both I'm not say act a integrated circuit and what they are the shop component key actually built for it she take a camera blue chest system on a chip at a ideal example which at the motherboard at the motherboard in the shop kitchen it actually built in that great about a mother phone and motherboard data here on the shop kit to actually built in that game right so that's an example of a system on a chip so a can a the example that I can say it out check the Philips audio sorry the Philips display Philips monitor act to be exact Philips monitor at a system on a chip example they can have to have our video input on our audio input or the audio output she will shop to choose a component will actually act I see the built over stats right so that's why we call this a system on a chip okay all right so system on a chip a account check a borrow problem shut out I need to not only embed hardware I need to embed software to right so act I see more the shop kitchen talk to have it so yeah when I connect the example that this act up cool simple after a chair image processor pre-processor okay jeta at the image can I have a job maybe at a analog image can act a digital image a like a process card okay so it can I am on for example at a multi spectral image at the party at the FPG attack the party a plus one gigabits of DRAM for pre-processing they will check the microsystem my computer system talk to party a plus two gigabytes of DRAM for recognition 
এবং একটা সিক্সটি ফোর এস আই এম ডি প্রসেসর অ্যারে প্লাস স্ট্যাটিক র্যান থাকতে পারে অ্যান্ড ইমেজ কন্ডিশনিং ফর হান্ড্রেড গিগা অপারেশনস পার সেকেন্ড এরকম একটা সিস্টেম থাকতে পারে এবং ইট উইল টেক অ্যানালগ ইনপুট অ্যান্ড প্রডিউস আ ডিজিটাল আউটপুট ওকে সো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখতে হয় ওকে সো দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট ইস এমরেস অ্যাপ্লিকেশনস ফর কস্ট পারফরমেন্স এনার্জি আর দ্য রিয়েল ইস্যুস সো সিস্টেম অনেক চিপের ক্ষেত্রে আমার কস্ট তার পারফরমেন্স এবং এনার্জি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু বিকজ আমার ফর এক্সাম্পল একটা কম্পিউটারে একটা পার্ট কাজ না করলে তাকে জাস্ট সোয়াপ করে ফেলতে পারি রাইট বাট যেহেতু আমি এখানে সিস্টেম অনেক চিপ হিসেবে চিন্তা করতেছি প্রত্যেকেই একটা চিপের মধ্যে বিল্ট অবস্থায় আছে ইউ ক্যান নট জাস্ট সোয়াপ থিংস ফ্রম ইট রাইট সো তার মানে হচ্ছে আমাকে যখন এটা ডিজাইন করতে হবে আই হ্যাভ টু মেক ইট ফিল সেফ আই হ্যাভ টু ডিজাইন ইট সাচ যে ইট ওয়ার্কস কারেক্টলি উইথ ইচ অফ দ্য কম্পোনেন্টস ওকে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা সাধারণত হচ্ছে প্রোগ্রামেবল গেইট অ্যারে দিয়ে আগে এটাকে তৈরি করি অ্যান্ড দেন উই প্রডিউস ইট অ্যাজ অ্যান আইসি অর প্রিন্ট ইট অন পিসিবি ওকে অ্যান্ড আমাদের আরও একটা জিনিস মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে ডিজিটাল সিগনাল প্রসেসিং সো যেহেতু একটা চিপের মধ্যেই কাজ করতেছে আই হ্যাভ টু মেক অল অ্যানালগ সিগনালস ইন্টু ডিজিটাল সিগনালস অ্যান্ড দেন কন্ট্রোল ইট ইন্টেন্সিভলি ওকে ইট ক্যান হ্যাভ মিক্সড মোড অপারেশনস মিক্সড মোড অপারেশন বলতে হচ্ছে এটা হিউম্যান ইন্টারভেনশনেও কাজ করতে পারে আবার হচ্ছে নিজেও কাজ করতে পারে অটো নিজের কোনো কাজ করতে পারে ওকে মানে ম্যানুয়াল মোড যেমন একটা ক্যামেরার মধ্যে একটা ম্যানুয়াল মোডও থাকে আবার একটা প্রোগ্রাম মোডও থাকে রাইট Uh, combines programmable and application specific modules and software plays the most crucial role so apni jodi ekhon keu khyal kore thaken jeta seta hocche ei amader mobile phone er camera ache right sob sob mobile phone er camera ache mojer bishoy do mobile phones share the same camera chip but they can have really different images based on the software right ebong jemon iphone er je software she tar software er comparatively onek bhalo right so she mojer bishoy আইফোন আর একটা অ্যান্ড্রয়েড সেম চিপ ইউজ করার পরও মেবি আইফোনের পিকচার কোয়ালিটি কম্পারেটিভলি বেটার আসতে পারে রাইট ওকে সো দিস ডিপেন্ডস অন ইটস সফটওয়্যার হাউ গুড ইটস সফটওয়্যার ইজ সো যে কোনো সিস্টেম অনার চিপে আমার এই সফটওয়্যারকে অবশ্যই ভালো হইতে হয় রাইট আদারওয়াইজ ইট ওয়ান্ট ওয়ার্ক পারফেক্টলি সো নাই লেস টক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার অফ এম্বার সিস্টেমস In the past, uh, an embedded system was more or less isolated. So, I'm not sure that you can use it as well. But, in the past decade, wireless sensor networks have changed that. Now, the embedded system is not isolated. The embedded system is not isolated. They can communicate with each other. Right? For example, in our country, we have a smart freeze. Or we have smart washing machines. We have smart water purifiers. Okay? Smart TVs. স্মার্ট ক্যামেরাস আছে অ্যান্ড সো অন সো টু ডুয়ের আমাদের আজকে যে এম্বারেস সিস্টেমস প্লাস একটা ইন্টারনেট কানেকশান দিয়ে আমরা সেটাকে একটা নতুন নামে রাখি কোর্ট ইন্টারনেট অফ থিংস ওকে আইওটি অ্যান্ড ইন নিয়ার ফিউচার হোয়াট হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ এম্বারেস সিস্টেমস প্লাস ইন্টারনেট কানেকশান প্লাস মোবাইল ডিভাইসেস প্লাস ক্লাউড কম্পিউটিং প্লাস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সব কিছু মিলায় হয়তো আমরা একটা স্মার্ট এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে পারবো অ্যান্ড উই আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং towards that okay so this is the future of embedded systems uh we will have uh, smart clothing too okay uh, which can compute different things from uh, a cloth or whatever so a aging will have a embedded system or future and application of artificial in artificial intelligence in embedded system is uh, recently the most uh, research topic Uh, worldwide okay all right uh, finally I'm going to say a IOT to the forecast somebody to the key yeah mother account car dunia the IOT actually capital photo of our cheddar influence got to go okay So global Internet of Things market reached USD 598.2 billion in 2015, which is unbelievable, right? So 598.2 billion in 2015, which was five years ago. 
and is expected to reach USD 724.2 billion by 2023 which uh, I think it has already crossed. Uh, the market is projected to register a CAGR of 30.2 percent one of our application growth rate of 30.2 percent per year. The number of connected IoT devices, sensors and actuators will reach over 46 billion in 2021 which is which is totally insane number right so uh, 46 billion in terms of things devices in 2021 right okay and these things are just uh, increasing exponentially you know, for example if you see the code i can uh digital system but position multiple uh, smart devices as right so jemon amader maybe shobar kache ekta mobile phone ase amader oneker kache maybe ekta smart watch ase okay amader bashay erokom hajar hajar device ase je gula internet er sathe connected hote pare and so all are smart devices right and all are iot devices or internet of things devices and finally amra jodi iot ke define korte chai iot ke amra define kori hocche embedded system with an internet connection amra jinish ta jodi amra joto shohoje bolte chai it's not quite as simple as it sounds iot er ekta chotto somoshya othoba chotto concern jeta more than embedded system is increased need for security so iot hocche kind of personal devices which people wears or people uses continuously and used to uh, carry on uh, uh, sensitive data okay and safety issues will actually just say to amra electronic device a uh, uh, wearable device are kept use kuri. so definitely safety issues will actually just say and finally direct machine to machine communication so jekon ember system jekon direct machine to machine communication hai shira camera iot devices bully all right okay uh, so with this we will uh, end our lecture today and in the second part we will continue with uh, case studies of distributed embedded system okay so i think uh, you understand today's lecture and thank you for listening to this video tutorial